E aí, galera do canal 10 Master, mais uma segunda, mais uma vez aqui para mais um desafio. E hoje, com uma participação mais do que especial, esse aqui é o... Saulo Diniz. Saulo Diniz, vai cair nem todo mundo, perfeito. <risos> Mas fazer o quê? Ele é professor de Geografia, o cara... Tanto ser, tenho tentado ser professor Não, de Geografia. Não, é sim, cara. É assim, todo mundo fala super bem dele. E, como eu sou professor de Inglês e ele é professor de Geografia, a gente resolveu lançar um desafio aqui. É o seguinte... Ele vai me fazer perguntas sobre geografia, que vai ser uma miséria, porque já faz mais de 10 anos que eu me formei na faculdade, cara. Ah, mas não tem problema, pô. Geografia, a gente vive a geografia. Então tá, a gente tá não ótimo. Tem esse bem. problema. Então tá ótimo. E <risos> eu vou fazer perguntas para ele sobre inglês. Ele sabe inglês, ele de... sabe, sabe. E aí ele vai responder essas perguntas simples também, super básicas, só para a gente brincar aqui e ver quem acerta mais. Quem acerta mais, ganha o desafio. Preparado? Preparado. Então você começa. Então eu vou fazer pergunta de geografia escolar, tá bom? Caramba. De geografia que todo mundo já ouviu falar, já teve acesso, ou deveria ter tido no colégio. <risos> a primeira pergunta que eu separei é a pergunta o que é PIB? Entre parênteses, produto interno bruto. Peraí, é isso que eu ia falar. Não. PIB, P, produto interno bruto. Isso, o que é isso? Caramba, cara, eu tenho que responder. Isso é a soma... Estou indo para o caso certo? Não sei. Pô, não, é uma dica. Não, é, mas é, é, é o resultado. É soma, o resultado, é, exatamente. De todas as riquezas produzidas pelo país. Perfeito. Estou com certeza. Perfeito. Pô, você é o melhor que nós temos, cara. Pô, cara, Perfeito, cara não, não, é, ó, eu estou chutando assim. O Bruno, ó, Bruno. É, isso sem assistir o nosso, não. <risos> que bom, né? Que bom. Agora, eu faço uma pergunta para ele. E ele vai ter que responder. É uma pergunta simples. Primeira pergunta é, todo mundo sabe que criança em inglês pode ser kid ou pode ser child? Tem aquela música lá do Guns N' Roses, que é child, mas você conhece, né? Claro. Ligado, o melhor dia da minha vida foi o show do Guns N' Roses. É, foi o pior dia da minha vida, mentira. Foi um dia ruim da minha vida, foi o show do Guns N' Roses, choveu. Isso, lá, foi lá, show, eu fui lá. Eu fui lá sem ingresso, sem saber chegar e sozinho. Caraca, eu fui sozinho também nesse show, cara. Eles não conheciam. Eles não conheciam, não tinha lá. Você fez junto, é engraçado, não tinha nada. Mas vamos lá. Child, criança. Mas eu quero saber o seguinte, se child é criança, como é que se fala crianças, o plural de child em inglês? Children. Ah. <risos> Tem nada pra ensinar pra esse cara, não adianta. Children. Children. Eu acho que ele colou antes aqui, mas... Não, não, não é, eu, eu resisti à tentação. É, Bruno. Um ponto pra cada um, eu nunca um perdi nenhum desafio. Oh, Você acha que eu vou não. Cara. Bruno. É. A gente sabe que as migrações são uma, um fenômeno muito, muito comum em toda a humanidade, sim, 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 nas histórias animais. E, então, a, o Brasil foi formado com diversas dinâmicas migratórias internas. Tem muitas migrações dentro do Brasil. É... Com tudo isso, qual, maior, qual a maior cidade nordestina fora do Nordeste? Cara, você é muito bom comigo. <risos> não sei nem se eu vou acertar. São Paulo. Porra! Mas... <risos> ele queria tá Eu falei pra ele que eu tirava 10 de geografia pra ele não falar. <risos> bom. Agora é mole, agora de inglês é fácil. Mãe inglês é? Não, mas não é essa pergunta não, eu só construí aqui, é muito bonitinho. Mother or mom? É, exatamente. É, pai? Father or dad? Pais? Os dois juntos? Parents. Porra, caralho. Não é essa pergunta não. Se pais é parents, como é que é parentes em inglês? Family. 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 Ah, é... Bom, meu, bro. Eu fui construindo com ele, sabe? Tá mas, mas ele mandou bem, porque todo mundo acha que parents é parente. Mas parentes em inglês é relative. No, relative. Oh, relative. Is... Family, family. Mas fala mais agora também é family. Mas é relative. Verdade, Tudo verdade. bem, ó. Eu acho que eu vou ganhar. É... São quatro perguntas pra cá. Agora ficou um pouquinho mais pesado. Ficou mais decoreba, mas é importante. Eu... Você que é um cara viajado, que já viajou pelo leste europeu, <risos> já viajou pelo leste europeu, já conhece em muitos lugares. É... Eu quero saber, eu vou ser bonzinho. Três países que fizeram parte da antiga Iugoslávia. A Iugoslávia é um país que não existe mais, esse país em vários países. Eu recebi três países que fizeram parte da antiga Iugoslávia. Eu, eu faço ideia, mas eu vou chutar, tá? Se eu errar a primeira, você já avisa logo. Eu vou ficar passando vergonha aqui. Ele fala a primeira letra de um, pelo menos. Um bem uh, famoso. Um. O mais famoso? S. Ah, eu não sei. Tipo assim, eu ia falar países como... Ah, sei lá, cara. Croácia, mas eu não faço ideia com Croácia. Não, eu, não, você vai falar ou não vai responder? Você <risos> vai falar ou não vai responder? Croácia é um dele? Pô, eu tenho que ter que ver. Croácia é um? Croácia. Ah, então peraí, pelo menos não é tão ruim. Eu, eu adianto, mas não vou saber. Olha só, 
o cara usa essa camisa aqui e não sabe onde o pé de Covid nasceu. Na época, eu acredito. Ele, 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 Pô, mas tinha que ter meio ponto aí, né, verdade, cara? Mas tudo verdade, bem, eu verdade. vou aceitar o perdido. Estamos empatados. Eu perdi uma, ele perdeu uma. Tá tranquilo. A palavra country, geralmente pronunciada como country aqui em português, mas a palavra pronúncia correta é country, pra todo mundo saber, ela tem dois significados em inglês. Quais são eles? É, país. País e... e... Dá uma dica aí. Tem a ver. Tem até com o uso em português. Putz, é, música country, é, não é isso? Você tem relação? Não sei, já deu uma dica já. O um, um interior, alguma coisa assim? É interior. É interior. Interior? Interior. Putz, galera. É interior. É interior. Pô, é interior. Você tá vendo? Hum, fácil. Fácil. Ó, Globo Repórter só fala disso. Televisão só fala disso. O que é aquecimento global? O que é aquecimento global? Globo War. Ó, ó, Globo War. Bom, só pra falar uma coisa nenhuma, galera. Vamos pegar o outro. Tudo bem, mas é aquecimento global, na teoria, é o aumento da temperatura mundial causado. Posso falar? É, tá Fica à vontade. Perfeito. Causado pelos gases emitidos na atmosfera. Também, tá? Causado pelos gases emitidos na atmosfera. Que fazem com que uma cal... não, fazer. É, causam um efeito estufa que o efeito estufa nada mais é do que uma estufa formada por esses gases que faz com que o calor ao invés de sair da atmosfera ele permaneça aqui e seja bloqueado por essa estufa causada por esses gases e blá 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 e aí, é isso que eu sei, cara. No mais ou menos, no mais ou menos. Tem mais coisa? Não, porque você misturou muito, você complexificou muito. Ah, é? Porque efeito estufa é uma coisa diferente de aquecimento global. Ah! Efeito estufa é um processo natural. Não, é um processo natural, mas esse, esses gases, na verdade, eles intensificaram o efeito estufa. E aí, o fato desses, desses, desse calor continuar aqui faz com que a temperatura aumente, né? Senão... Dá pra dar certo, tá bem, ah, bem certo. Esse aqui é um climatólogo aqui. Vocês vão ver daqui a pouco o clima tempo aqui, ó. Não, pela área azul do mapa. <risos> Pô, mas sabe o que é isso, cara? Eu tenho que ter aula disso em inglês. É sério. E é aí, é, a gente tem que estudar pra saber como a gente vai falar sobre isso em inglês. É. Eu acertei essa, ele deixou. Vamos então lá. eu tô com 3 a 2. Vamos ver se ele acerta essa pra empatar. É o seguinte. Qual é o... Pô, essa bola é demais. Vamos qual é o correto? Two year old boy ou two years old boy que pegadinha minha cara one year old boy two, two year two year, year old, old boy ou two, two years old boy two years old boy two years old boy não. <risos> eu falei, não é possível, mas tem que ser a primeira mas eu falei, não, ele vai me responder a primeira quando você coloca o boy no final Aí o two-year-old virou um adjetivo, os adjetivos nunca vão plural. Então vira two-year-old boy. Tudo bem, cara, tudo bem. A gente aprende um pouco. Tudo acontece, bem. Acontece, eu acontece. fiz essa pra o desafio. <risos> tem, eu falo assim, eu sou o dono da bola e eu tenho que pegar esse desafio e a brincadeira é minha. É, é o isso. seguinte, cara. É, a gente tá aqui só pra brincar um pouco, pra falar um pouco de inglês, pra falar um pouco de geografia. A gente vê, a gente é amigo. Então, Exatamente. na verdade, a amizade continua. Eu ganhei, mas a amizade continua, tá? E se liga no canal, vídeo toda segunda e quinta, não percam. Além disso, se inscreva aqui, ó. Se você não tá inscrito, se inscreve aqui no canal. Cada vez que você se inscreve, você recebe a notificação de novos vídeos. E me siga aqui nas redes sociais pra você ir acompanhando o desenvolvimento do canal. Falar alguma coisa? Salve, Diniz. Start Central de Aulas. O jogo começou. Aperte Start. É isso aí, galera. Valeu, valeu. Um abraço para geral e até a próxima. Valeu.